आज चाहिँ हामी हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङको रिजर्भियर अनि क्लासिफिकेसन अफ रिजर्भियरको बारेमा हेर्दै छौँ रिजर्भियर भनेको चाहिँ एउटा एरिया जहाँ चाहिँ वाटर स्टोर हुन्छ अब रिजर्भियर भन्ने बित्तिकै के बुझौँ भनेपछि चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर जहाँ चाहिँ वाटर कलेक्ट भएर बसेको छ इट इज द एरिया डेभलप बाई वाटर बडी ड्यू टू कन्स्ट्रक्सन अफ ड्याम वेन अ ब्यारियर इज कन्स्ट्रक्टेड एक्रस अ रिभर इन फर्म अफ ड्याम वाटर ग्रेट स्टोर अन अपस्ट्रिम साइड अफ द ब्यारियर फर्मिङ अ पुल अफ वाटर कल ड्याम रिजर्भियर इम्पाउन्डिङ रिजर्भियर एफ रिभर रिजर्भियर एउटा बगिरहेको खोलामा बिचमा चाहिँ कतै एउटा ब्यारियर कन्स्ट्रक्ट गरियो अब इन फर्म अफ ड्याम एउटा ड्याम कन्स्ट्रक्ट गरियो एज अ ब्यारियर देन वाटर चाहिँ त्यो रिभरको अपस्ट्रिम साइडमा चाहिँ कलेक्ट भएर बस्छ जसले चाहिँ एउटा वाटरको पुल बनाउँछ त्यसलाई नै हामीहरू ड्याम रिजर्भियर इम्पाउन्डिङ रिजर्भियर या फिर रिजर्भ रिभर रिजर्भियर पनि भन्न सक्छौँ हामीले फिगर यो फिगरमा देख्न सक्छौँ यो रिभर भयो अब रिभरको बडीमा हामीले एउटा ड्याम कन्स्ट्रक्ट गरिएको छ एज अ ब्यारियर त्यो कन्स्ट्रक्ट गरेपछि चाहिँ यसको अपस्ट्रिम साइडमा चाहिँ यो रिजर्भियर एरिया भयो अनि यो चाहिँ हामीहरूको डाउनस्ट्रिम साइड भयो अब रिजर्भियरलाई को क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ इट्स पर्पोज है अब फर्स्ट छ एउटा फर्स्ट क्लासिफिकेसन छ फ्लड कन्ट्रोल रिजर्भियर इट स्टोर्स वाटर ड्युरिङ फ्लड एन्ड रिलिज इट ग्रेजुअली एट सेफ रेट वेन द फ्लड रिड्युसेस अब फ्लड रिजर्भियरले के गर्छ भनेपछि अब बाढी आएको बेलामा चाहिँ पानीलाई स्टोर गर्छ र ग्रेजुअली पछि जब बाढी रुकिँदै जान्छ त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै त्यो स्टोर गरेको पानीलाई चाहिँ छोड्दै जान्छ र अनि त्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डाउनस्ट्रिम साइडमा कुनै क्षति हुँदैन अब रिभर बगिरहेको छ अब ठुलो पानी आयो भनेपछि यहाँनिर अब यो ड्याम बढी हुन्छ भनेपछि अपस्ट्रिम साइडमा नै पानी स्टोर भएर बस्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिभरको डाउनस्ट्रिम साइडमा अब त्यहाँ हुमन सेटलमेन्ट हुनसक्छ अब ल्यान्डहरू हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ डाउनस्ट्रिम साइडमा चाहिँ कुनै पनि अब यो बाढीले गर्दाखेरि चाहिँ क्षति हुन जाँदैन बाइ प्रोभिजन अफ आर्टिफिसियल स्टोरेज ड्युरिङ फ्लड्स फ्लड ड्यामेज डाउनस्ट्रिम इज रिड्युस अब अब आर्टिफिसियल स्टोरेजबाट चाहिँ हामीहरूले डाउनस्ट्रिम साइडमा चाहिँ जुन फ्लडले गर्ने ड्यामेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्छौँ स्टोरेज अर कन्जर्भेसन रिजर्भियर अब स्टोरेज भन्ने बित्तिकै पानीलाई स्टोर गरेर राखेर स्टोर गरेर राख्ने भन्ने बुझिन्छ अब स्टोरेज रिजर्भियर के के कामको लागि युज हुन्छ भनेपछि चाहिँ इरिगेसनको लागि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेभलपमेन्टको लागि डोमेस्टिक या फिर इन्डस्ट्रियल सप्लाइजको लागि चाहिँ स्टोरेज रिजर्भियर युज हुने गर्छ अ रिभर डजन क्यारी सेम अमाउन्ट अफ वाटर थ्रू आउट द इयर एन्ड क्यारी लार्ज क्वान्टिटिज इन अदर पार्ट अफ द इयर भने अब एउटा खोलाले सधैँ एउटै एमाउन्टमा वाटर एउटा कुनै पनि खोलामा चाहिँ सधैँ वर्षैभरि एउटै एमाउन्ट अफ वाटर फ्लो गर्दैन गर्मी मौसममा चाहिँ अलि कम एमाउन्ट अफ वाटर फ्लो हुन्छ र बर्खायाममा चाहिँ अलि धेरै क्वान्टिटीमा फ्लो हुन्छ सो स्टोरेज रिजर्भियरले के गर्छ भनेपछि चाहिँ जुन बर्खायाममा बढी एमाउन्ट अफ वाटर जुन स्टोर जुन फ्लो भइरहेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्छ र पछि जब गर्मी मौसममा या फिर गर्मी मौसममा चाहिँ त्यो स्टोर गरेको पानीलाई चाहिँ ग्रेजुएली रिलिज गर्छ र अब चाहिने ठाउँहरूमा सप्लाई गर्छ र अस्टोरेज रिजर्भियर कन्स्ट्रक्ट टु स्टोर एक्सिस वाटर ड्युरिङ द पिरियड अफ लार्ज अब लार्ज सप्लाईको बेला चाहिँ त्यो एक्सिस वाटरलाई स्टोर गर्छ र जब चाहिन्छ त्यति बेला चाहिँ ग्रेजुएली रिलिज गर्छ र चाहिएको ठाउँहरूमा चाहिँ सप्लाई गर्ने काम चाहिँ स्टोरेज रिजर्भियरले गर्छ अनि अर्को रिजर्भियर छ डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भियर इट इज स्मल स्टोरेज रिजर्भियर फर वाटर सप्लाई अब डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भियर भनेको चाहिँ स्टोरेज रिजर्भियरको सानो फर्म जसमा चाहिँ वाटर स्टोर हुन्छ अनि पछिबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुने जान्छ अब डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भियर भन्ने बित्तिकै अब एउटा यो डिस्ट्रिब्युसन ओर्स हुने बित्तिकै नै हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि युज हुने रिजर्भियर भनेर बुझ्न सकिहाल्छौँ इट एकाउन्ट्स फर भ्यारिङ रेड अफ वाटर ड्युरिङ अ डे सच सच डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भियर पर्मिट्स पम्पिङ एन्ड वाटर ट्रिटमेन्ट वर्क इट इज टू अपरेट एट कन्स्टेन्ट रेट इट इज लाइक अ कन्टेनर द्याट होल्ड सर्टेन एमाउन्ट अफ वाटर द्याट इज देन डिस्ट्रिब्युटेड टू डिफ्रेन्ट लोकेसन एज निडेड अब डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भियर भनेको चाहिँ अब सानो फर्म अफ स्टोरेज रिजर्भियर भयो जुन चाहिँ एउटा कन्टेनरको फर्ममा हुन्छ जसले चाहिँ पानीलाई स्टोर गरेर राखेको हुन्छ र जब चाहिन्छ जुन जुन ठाउँमा चाहिन्छ त्यो चाहिने ठाउँमा र चाहिने ठाउँमा र चाहिएको बेला चाहिँ सप्लाई गर्ने काम चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भियरको भयो त्यसपछि छ मल्टिपर्पोज रिजर्भियर अब मल्टिपर्पोज रिजर्भियर इज द्याट वी सर्ट मोर देन वान पर्पोज यो यस्तो अब यो फ्लड कन्ट्रोल रिजर्भियरले फ्लडको बेला काम गर्ने भयो स्टोरेज रिजर्भियरले पानी कलेक्ट गर्ने भयो डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भियरले च
अन्य काम अब यो तीन टाइप काम को लाएगी पनी पनाई नहीं अब तीन टाइप काम को लाए उड़ा रिजर्व बियर बनाये बने वैसे त्यों से उड़ा मल्टी पर्पोज रिजर्व बियर बाय उड़ा एग्जाम्पल लिम उड़ा रिजर्व बियर से डिजाइन कर रही हो अब यो उड़ा रिजर्व बियर मानव अब यो की की को लाए की के काम को लाए डिजाइन कर रही हो बने पर सिसे उड़ा फ्लोट कंट्रोल को लाए डिजाइन कर रही हो अन्य वाटर स्टोर करना को लाए इसको डिजाइन कर रही हो बने पर सिसे यो मल्टी पर्पोज रिजर्व बियर ये उड़ा यो से एक काम बंदा से एक काम बंदा अन्य काम को लागी से यूज करीने बाय करने से यो मल्टी पर्पोज रिजर्व बियर बायो और रिजर्व बियर डिजाइन ट� रिजर्व बियर से डाउनस्ट्रीम एरिया से फ्लड बा डैमेज होना प्रोटेक्ट करना बना बनाने रिजर्व बियर रटर स्टोर करना वाटर पर स्टोर करना बनाई रिजर्व बियर से मल्टी स्टोरेज रिजर्व बियर भो मल्टीपर्पोज रिजर्व बियर भो अब ते पच्चीस साइड सिलेक्शन फर रिजर्व बियर अब रिजर्व बियर को साइड सिलेक्शन कसरी करने अब के ध्यान दिन तीन रिजर्व बियर को लगी साइड सिलेक्ट कर इसको फर्स्ट पोइंट लीकेज इन सिलेक्टेड एरिया सुड बी मिनीम टू मिनीमाइज ग्राउटिंग वर्क्स अब अब एरिया सिलेक्ट कर लीकेज कम हो टाइप को एरिया हमें सिलेक्ट कर सुइटेबल डैम मस्ट एक्जिस्ट द डैम सुड बी फाउंडेड अन साउंड वाटर टाइप रॉक बेस एंड पर्कुलेसन बिलो द डैम सुड बी मिनीम रिजर्व बियर से यो ठाव में कष्ट पे कि रिजर्व बियर को तल से वाटर टाइक रट रक हो जिस वाटर पर्कुलेट होना नपाओस् पर्कुलेसन से मिनीम होस् तस्त टाइप अफ एरिया हमें सर्वे कर खोजे तस्तों टाइप अफ एरिया में हमें रिजर्व बियर कंस्ट्रक कर पर्चा रिजर्व बियर बेसिन सुड हेव नारो ओपनिंग इन भैली सो दैट द लेंथ अफ द डैम इज लेस अब रिजर्व बियर बेसिंग को नारो ओपनिंग हो जिस अब जो डैम को लेंथ हो सो जिस अब यह ठूल खोला रो खोला को यहाँ से अलग न्यारो पार्स अब हमें कसो टाइप कसो ठाव में बनाने तो अब यहाँ ठूल ये ठूल एरिया यहाँ डैम कंस्ट्र गये कंस्ट्रक्शन कस्ट धेरे लगने भो तो भाग हमें न्यारो ओपनिंग एरिया में डैम कंस्ट्र कर अब यहाँ रिजर्व बियर बना उपयुक्त अब ये अफ स्ट्रीम साइन में बनाइ रिजर्व बियर से बना उपयुक्त होने को पोइंट साइड सुड बी इजीली एक्सेसिबल बाय रोड एंड इफ रिक्वायर टू कंस्ट्रक्ट देम कस्ट अफ कंस्ट्रक्शन मस्ट बी मिनीम अब हमें यो साइड से सिलेक्ट कर जहाँ रोड को एक्सेस हो जहाँ रोड जान सकोस् मजा रोड को एक्सेस हो रहा हमीर को कंस्ट्रक्शन कस्ट मिनीम हो कस्ट अफ कंस्ट्रक्शन सुड बी मिनीम द टोपोग्राफी अफ लोकेशन सुड हेव एडिक्यूट कैपेसिटी विथआउट सबमर्जिंग एक्सेसिव लैंड एंड अदर प्रोपर्टीज अब हमीर से यो टाइप अफ टोपोग्राफी सिलेक्ट करने कि जस्ते अब यह हमीर को मानम यह हमीर को एटा ये एरिया मानम अब हमीर को अब बर्खायाम को बेला भो अब रिजर्व बियर भाग रिजर्व बियर में अल अब बर्खायाम में अब खोला को फ्लो अल धेरे हो जिस वाटर को फ्लो भी धेरे होना गयो अब धेरे भैसे तो धेरे वाटर ने क्या हमीर को सराउंडिंग एरिया में अब यो डैम को एरिया बाहे अब सराउंडिंग एरिया में वाटर कलेक्ट होने पे अब हमीर से इसकी क्या ध्यान राख् पर्यटन डैम कंस्ट्र कर सराउंडिंग एरिया में धेरे क्षति नहोस् सराउंडिंग एरिया को एडिक्यूट कैपेसिटी हो सो वुमेन सेटलमेंट भाग अल टाड़ा नहीं डैम बना को राम हो रिजर्व बियर लोकेशन सुड बी फ्री फ्रम अब्जेक्शनल मिनरल्स एंड साल्ट मिनरल्स अब अब रिजर्व बियर बनाने लोकेशन में मिनरल साल्ट नहोस् टाइप अफ एरिया हमें टेस्ट कर हमें मिनरल साल्ट कि हेरे अब तस्त नभग ठावर में हमें बल रिजर्व बियर बना पर्व कंस्ट्रक्शन मटेरियल फर द डैम एंड अदर एलाइड वर्क सुड बी लोकली एभालेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें तई ठा में एभालेबल भक्त मटेरियल यूज कर ते वरीपरीक मानी यूज करें लोकल मेन पावर लोकल मटेरियल्स यूज करने वाने द साइड सुड बी सिलेक्टेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सो दैट द कस्ट अफ कंस्ट्रक्शन सुड बी इकोनॉमिक्स अब कुछ हमें कंस्ट्रक्शन कर सब भाई सुरू में हमें सर्वे कर सर्वे करें तो साइड सुइटेबल छि छाइन छुटाऊन पे अब तस्त छुटाए पी हमें सुइटेबल इन्वेस्टिगेशन रुइटेबल सर्वे करे रल हमीर साइड सिलेक्ट कर जिससे हमीर को कंस्ट्रक्शन कस्ट इकोनॉमिक होना जान लोकेशन एरिया सुड प्रोवाइड सफिशिंट वाटर डेप अब तो लोकेशन एरिया सफिशिंट तो एरिया को वाटर डेप सफिशिंट हो सो आज लैंक यू सो कहीं कन्फ्यूजन भो तल कमेंट कर
राम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्यांक यू